Gisteravond is het beurtschip met alleen al 59 wezen uit het Dordrechtse weeshuis vertrokken vanuit Amsterdam met als bestemming Blokzeil. Moe gereisd komen ze in de haven aan. De weeskinderen zijn zelfs stil. Het is ontzettend uh, leuk om te maken, dit boek. Uh, ook over de geschiedenis van uh, de koloniën, maar ook om een gezin tot leven te brengen. Over hoe het in de 1820 eigenlijk ging, dat als je als arme sloemer een beter bestaan werd geboden. Het is ook de bedoeling dat het ook echt tot leven komt en dat kinderen zich, uh, ja, en, en volwassenen ook echt met het verhaal mee kunnen gaan. Kom jongens. Dat staat erin. Ik denk dat het echt zo was met mensen. Mensen werden gewoon geronseld min of meer in de, in de grote steden, in het westen vooral. Eigenlijk, en dan moesten mensen het maar zien te rooien. En als je het niet rooide, dan werd je er om een schans gebracht bijvoorbeeld. Dat was een, een uh, gevangenis eigenlijk. En kinderen die alleen kwamen of alleen kwamen staan, die gingen naar Veenhuis, naar de kinderkolonie. Nou, dat is niet allemaal zachtzinnig geweest. Is het belangrijk dat mensen dit weten? Het is een prachtig verhaal. Die man had gewoon een enorme mooie visie die helaas niet helemaal gelukt is totdat het moest worden. Maar die visie was er wel. En de, ook, ook het feit dat er een, een voorziening kwam voor mensen die dus uiteindelijk wat ouder werden en daar toch voor gezorgd kon worden, is natuurlijk hartstikke uniek. Ik denk dat het een hele belangrijke uh, onderdeel is van de Nederlandse sociale geschiedenis. De sociaal maatschappelijke geschiedenis die daar geschreven is in, in de koloniën. Hè. Dat zijn echt uh, voor, voorlopers geweest van het hele sociale bestel wat we nu hier in Nederland hebben eigenlijk.